बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आई वेलकम एवरीबॉडी टू पार्टिसिपेट माय क्लास आई एम जेडीएम अक्तूबर को भी इंग्लिश टीचर पाजुद दिल हाई स्कूल कामरानी चौधरी का एंड ट्यूटर बांग्लादेश ओपन यूनिवर्सिटी डियर स्टूडेंट्स टुडे I am going to take a class for the students of Bangladesh Open University. Uh, first year subject English first paper. Pure Shikhar Tira. I am going to take a class for our class. I am going to take a class for the students of Bangladesh Open University. अयोध्या उच्च विद्यालय टीटर बांगलेश ओपन यूनिवर्सिटी चलो आज के विषय आलोचना कर प्रिय शिक्षार्थी अपनारा एस एस सी प्रोग्राम इंग्लिस फार्स पेपर ये बीटी खुल आशा कर बार सबा संग्रह आज के सीम पैसेज नहीं आलोचना करब देखें इूनीट थ्री इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स यार आज के लेसन टू अर्थात मे डे मे डे नहीं आलोचना करब अपा यूनीट थ्री लेसन टू मे डे एपेन कर पेज नम्बर तो प्रिय शिक्षार्थी बिंदु आशा करी अपना आज के टपिक्स जेने गे मे डे अपना बीटा खुलन पेज नम्बर टोटी नाइन तो मे डे सम्पर्क की जान अपा बोलें निश्चय ए सम्पर्क अपने किस धारणा आ मे मास तारीख इले ही छुट्टी पाई सरकार छुट्टी बोली आज के महान मे डे तो आज के जो पैसेजा पढ़ी मे डे इतिहास जानते पर क्या मे डे पालन है ये क्यों एत गुरुत्वपूर्ण तो चलो आप पढ़ा शुरू करी हमें एकटू पढ़ी अपनारा बोट खुल मे डे और द इंटरनेशनल लेबरार्स डे इज अबजार्व ऑन मे फार्ष्ट अल ओवर द वर्ल्ड टू कमेमोरेट द हिस्टोरिकल स्ट्रागल एंड सैक्रिफाइज अब द वार्किंग पीपुल डिस्टाबलिश एंड एट आवर्स वार्किंग डे बोलते मे डे अथवा आंतजात श्रमिक दिवस ये उद्यापन कर मे मास तारीखे सारा विश्वव्यापी टू कमेमोरेट कमेमोरेट शब्द तो स्थितिचारण स्थितिचारण हिस्टोरिकल स्ट्रागल एक ऐतिहासिक संग्राम एंड सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस मान त्याग उत्सर्ग अब वार्किंग पीपुल श्रमिक पीपुल वार्किंग पीपुल मैं श्रमिक टू स्टाबलिश प्रतिष्ठित करते एंड एट आवर वार्क डे आठ घंटा क्या दाबी ता जो संग्राम कर कमेमोट कर रखार जो हमें मे डे पालन करी इट इज अ पब्लिक हलिडे ये हे एक सरकार छुटर दिन इन अलमोस्ट अल द कान्ट्रीज अब दर्ल्ड विश्व प्राय बसिभाग देश पब्लिक हलिडे पब्लिक हलिडे मान सरकार छुटर दिन सिंस द इंडस्ट्रियल रेगुलेशन इन दटीनथ एंड नाइनटीन सेंचुरिज इन यूरोप and the us us money united states the workers in mills and factories had been working a long shift 14 or even more hours a day since the industrial revolution industrial revolution mane ki shilpo biplob industrial revolution shilpo biplob er thekei eta kokhon 18th and 19th centuries अठारोशो उन्नीस शतब्दी यूरोपे अमेरिका 
শিল্প বিপ্লবের থেকে দা ওয়ার্কার্স ইন মিলস এন্ড ফ্যাক্টরিজ অর্থাৎ মিল এন্ড ফ্যাক্টরির শ্রমিকদেরকে হ্যাড বিন ওয়ার্কিং আ লং শিফট দীর্ঘ সময় ধরে তাদেরকে কাজ করতে হতো কেমন কাজ করতে হতো ফরটিন অর ইভেন মোর আওয়ার্স এ ডে চোদ্দ ঘন্টা অথবা তারও বেশি সময় দিনে কাজ করতে হতো চিন্তা করা যায় তো শিক্ষার্থীরা আপনার চিন্তা করুন আমরা যেমন এখন আট ঘন্টার বেশি কাজ করি না আমাদের লেওয়ার্স পিরিয়ড হচ্ছে এইট আওয়ার্স আর তখন কোনো এরকম কোনো নিয়ম ছিল না মিল কলকারখানার মালিকরা তারা ইচ্ছে করলে শ্রমিকদেরকে চোদ্দ ঘন্টা এমনকি তারও বেশি ঘন্টা কাজ করতে হতো তো দেখা যাচ্ছে এই যে একটা শ্রমিকদের ইতিহাস আছে তাহলে শিল্প বিপ্লবের পূর্ব থেকেই আমাদের ইউরোপ এবং আমেরিকাতে শ্রমিকদেরকে ফ্যাক্টরি মিল কলকারখানায় এবং ফ্যাক্টরিতে লং শিফটে কাজ করতে হতো এবং এটা কি ছিল চোদ্দ ঘন্টা বা তারও বেশি সময় তাই না আমরা নেক্সট প্যারা পড়ি অন মে ফার্স্ট ইন এইটিন ইনস্পায়ার্ড বাই দ্য ট্রেড ইউনিয়ন হাফ অব দ্য ওয়ার্কার্স অ্যাট দ্য ম্যাককর্মিক হার্ভেস্টার কোম্পানি ইন শিকাগো ওয়েন্ট অন এ স্ট্রাইক ডিমান্ডিং অ্যান্ড এইট আওয়ার্স ওয়ার্ক ডে শব্দ হচ্ছে এখানে ইনস্পায়ার্ড ইনস্পায়ার্ড অর্থ হলো উৎসাহিত হওয়া ট্রেড ইউনিয়ন ট্রেড ইউনিয়ন একটা সংগঠনের নাম আর ওই যে কোম্পানিটা ছিল তার নাম ছিল কি ম্যাক কর্মিক হার্ভেস্টার কোম্পানি এটা একটা মেশিন কোম্পানি ছিল ইন শিকাগো এটা শিকাগোতে অবস্থিত ওয়েন্ট ওয়ান স্ট্রাইক স্ট্রাইক শব্দ অর্থ ধর্মঘট তো তাহলে কি বলতে পারি আমরা আঠারোশো ছিয়াশি সালের পয়লা মে ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক উৎসাহিত হয়ে শিকাগোতে ম্যাককর্মিক হার্ভেস্ট মেশিন কোম্পানির অর্ধেক শ্রমিক আট ঘন্টা কর্মদিবসের দাবিতে তারা ধর্মঘটে গিয়েছিল আফটার টু ডেজ আ ওয়ার্কার র্যালি ওয়াজ হেল্ড নিয়ার দ্য ম্যাককর্মিক হার্ভেস্ট কোম্পানি অ্যান্ড অ্যাবাউট সিক্স থাউজেন্ড ওয়ার্কার্স হ্যাড জয়েন্ট ইট আফটার টু ডেজ দুই দিন পর দুই দিন পর ম্যাককর্মিক হার্ভেস্টিং মেশিন কোম্পানির কাছাকাছি একটি সমাবেশ হয়েছিল এবং প্রায় ছয় হাজার শ্রমিক এটিতে যোগদান করেছিল আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন তাহলে কি বলছে এই ধর্মঘটের দুই দিন পর দুই দিন পর ম্যাককর্মিক হার্ভেস্টিং মেশিন কোম্পানির কাছাকাছি একটি সমাবেশ হয়েছিল এবং এই সমাবেশে ছয় হাজার শ্রমিক যোগদান করেছিল সিক্স থাউজেন্ড ওয়ার্কার্স হ্যাড জয়েন্ট ইট দ্য র্যালি ওয়াজ অ্যাড্রেস বাই দ্য লেবার লিডার্স শ্রমিক নেতাগণ এই সমাবেশে বক্তব্য দিয়েছিল শ্রমিক নেতাগণ শ্রমিক নেতাগণ এই সমাবেশে বক্তব্য দিয়েছিল তাহলে কি দ্য র্যালি ওয়াজ অ্যাড্রেস বাই দ্য লেবার লিডার্স এই সমাবেশে বক্তৃতা দিয়েছিল লেবার লিডাররা অর্থাৎ শ্রমিক নেতাগণ এই সমাবেশে তারা বক্তৃতা দিয়েছিল অ্যাড্রেস বলতে এখানে বক্তৃতা দেওয়াকে বোঝা হচ্ছে দে আর্স আর্স অর্থ আহ্বান করা দে আর্স দ্য ওয়ার্কার্স টু স্ট্যান্ড টুগেদার তারা আবেদন জানিয়েছিল একত্রে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য দে আর্স দ্য ওয়ার্কার্স টু স্ট্যান্ড টুগেদার একত্রিত হওয়ার জন্য টু গো উইথ দেয়ার স্ট্রাগেল তাদেরকে স্ট্রাগেল চালিয়ে যেতে স্ট্রাগেল মানে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে অ্যান্ড নট টু গিভ ইন গিভ ইন শব্দের অর্থ কি গিভ ইন অর্থ আত্মসমর্পণ করা এখানে বলছে নট টু গিভ ইন আত্মসমর্পণ করা যাবে না টু দেয়ার বস তাদের বসের কাছে তাদের মনিবের কাছে বস বলতে মনিব তার কি বলছে দে আর্স দ্য ওয়ার্কার্স টু স্ট্যান্ড টুগেদার টু গো উইথ দেয়ার স্ট্রাগেল অ্যান্ড নট টু গিভ ইন টু দেয়ার বস জাস্ট অ্যাট দিস মোমেন্ট এই মুহূর্তে সাম স্ট্রাইক ব্রেকার্স কিছু ধর্মঘাট ভঙ্গকারী যারা স্ট্রাইকটা ব্রেক করলো স্টার্টেড টু লিভ দ্য মিটিং প্লেস মিটিং প্লেস ছেড়ে যেতে শুরু করলো ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল কিছু 
শ্রমিকরা কি করলো স্ট্রাইক ব্রেকার করলো অর্থাৎ ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল দা স্ট্রাইকার্স ওয়েন ডাউন দা স্ট্রিট দা স্ট্রাইকার্স ওয়েন ডাউন দা স্ট্রিট তা রাস্তায় নেমে পড়লো টু ব্রিং দেম ব্যাক কি বলছে ঠিক সেই সময় কিছু ধর্মঘটকারী জনসমাজ ত্যাগ করলো এবং আন্দোলনকারীরা তাদেরকে ফিরে আনার জন্য রাজপথে গেল ধর্মঘটকারী ওয়েন ডাউন দা স্ট্রিট তারা রাজপথে নেমে গেল টু ব্রিং দেম ব্যাক তাদেরকে ফিরে আনার জন্য ধর্মঘটকারীরা যারা ওই মিছিল ত্যাগ করেছিল ধর্মঘট ভঙ্গ করে রাস্তায় নেমে গেছিল তাদেরকে ফিরে আনার জন্য তারা রাজপথে নামলো সাডেনলি সাডেনলি মানে হঠাৎ বাই চান্স এট দিস মোমেন্ট সাডেনলি অ্যাবাউট টু হান্ড্রেড পুলিশম্যান অ্যাটাক দেম উইথ ক্লাভস অ্যান্ড রিভলভার্স ক্লাভস ক্লাভস অর্থ হচ্ছে লাঠি এখানে পুলিশদের হাতে যে রাবার বুলেটের মধ্যে থাকে লাঠি থাকে ওটাকে বলে ক্লাভস অ্যান্ড রিভলভার্স রিভলভার্স মানে বন্দুক হঠাৎ করে প্রায় দুশো পুলিশ তাদেরকে আক্রমণ করলো লাঠি এবং রিভলভার নিয়ে ওয়ান স্ট্রাইকার্স ওয়াজ কিল ইনস্ট্যান্টলি ইনস্ট্যান্টলি শব্দের অর্থ তাৎক্ষণিক একজন ধর্মঘটকারী তাৎক্ষণিকভাবে মৃত্যুবরণ করল ফাইভ অর সিক্স ওয়ার সিরিয়াসলি ইনজিউর্ড সিরিয়াসলি ওয়ান্ডেড পাঁচ থেকে ছয় জন সিরিয়াসলি মানে দারুণভাবে আহত হলো অ্যান্ড মেনি অব দেম ওয়ার ব্যাডলি ইনজিউর্ড এবং তাদের অনেকেই দারুণভাবে ইঞ্জুরি হলো ইঞ্জুরি মানে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া মানে এটাও আহত হওয়া ওয়ান্ডেড মানেও আহত হওয়া ওয়ান্ডেড মানে বেশি আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া আর ইঞ্জুরি মানে একটু কম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া কিন্তু এটা শারীরিকভাবে আঘাত তাহলে কি বলল আমরা আবার একটু পড়ি হঠাৎ প্রায় দুশো পুলিশ লাঠি এবং রেভলভার নিয়ে তাদেরকে আক্রমণ করে একজন আন্দোলনকারী তাৎক্ষণিক মৃত্যুবরণ করে পাঁচ ছয় জন মারাত্মকভাবে আহত হয় এবং আরও অনেকেই গুরুতর আহত হয় The events of May 1st, 1886 is a reminder that the events of May 1st, 1886 is a reminder that the events of May 1st, 1886 is a reminder that the events of May 1st, 1886 is a reminder that the events of May 1st, 1886 is a reminder that the events of May 1st, 1886 is a reminder that the events of May 1st, 1886 ন্যায্য কথা বলা ন্যায্য দাবিতে কথা বলা স্পিক আউট টু গেইন অর্জন করতে বেটার ওয়ার্কিং কন্ডিশনস একটা ভালো কাজের কন্ডিশন ভালো কাজের অবস্থা অর্জন করা বেটার পে অ্যান্ড বেটার লাইফ ভালো বেতন এবং উন্নত জীবনের জন্য দাবিতে তারা কথা বলল তাহলে আমরা বলছি The events of May 1st, 1818 is a reminder that workers will continue to be exploited until they stand up and speak out to gain better working conditions, better pay and better lives. After the first time, 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 তাদের কাজের অধিকতার ভালো অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো বেতন এবং উন্নত জীবন অর্জনের জন্য রুখে দাঁড়াবে তাহলে কি কোনো কিছু আদায় করতে হলে আমরা শিখলাম কি যে কোনো কিছু আদায় করতে হলে আমাদের সংঘবদ্ধ হয়ে ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাদের স্ট্রাগল করতে হবে অর্থাৎ কথা বলতে হবে রুখে দাঁড়াতে হবে স্ট্যান্ড আপ অ্যান্ড স্পিক আউট ফর দ্য রাইট থিংস প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে মে ডে সম্পর্কে আপনাদের একটা ভালো স্বচ্ছ ধারণা হয়েছে আশা করি এই টেক্সটটা পড়ছেন আবারও বাসায় পড়বেন আর আমি এখানে কিছু শব্দার্থ আন্ডারলাইন করে রেখেছি আপনারা এগুলো খাতায় নোট করে নেবেন তো এখানে একটা আছে আর হলো অবজার্ভ অবজার্ভ শব্দের অর্থ হলো বাংলায় উদযাপন করা সেলিব্রেট করা এরপর আছে কমেমোরেট 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 মানে স্মৃতিচারণ করা রিমেম্বার কোনো কিছু স্মরণ করা আর এখানে কমেমোরেট স্মৃতিচারণ করা মেমোইস যাকে বলা হয় আমরা মেমোইস 
স্ট্রাগেল সংগ্রাম স্ট্রাগেল শব্দ অর্থ সংগ্রাম হিস্টোরিক্যাল ঐতিহাসিক হিস্টোরিক্যাল স্ট্রাগেল ঐতিহাসিক সংগ্রাম স্যাক্রিফাইস স্যাক্রিফাইস মানে ত্যাগ স্বীকার করা আত্মোৎসর্গ করা স্যাক্রিফাইস স্টাবলিশ স্টাবলিশ শব্দের অর্থ কি প্রতিষ্ঠিত করা স্টাবলিশ অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা করা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্ডাস্ট্রিয়াল অর্থ শিল্প রেগুলেশন মানে বিপ্লব ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেগুলেশন শব্দের অর্থ শিল্প বিপ্লব ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেগুলেশন শিল্প বিপ্লব আর এখানে একটা পেয়েছি লং শিফট আমরা শিফটে কাজ করি ডে শিফট মর্নিং শিফট এরকম বলি শিফট মানে লং শিফট বলতে দীর্ঘ সময় আর হচ্ছে ইন্সপায়ার্ড আইএনএস পি আই আর ইডি ইন্সপায়ার্ড ইন্সপায়ার্ড অর্থ কি উৎসাহিত হওয়া ইন্সপায়ার্ড মানে উৎসাহিত ট্রেড ইউনিয়ন ট্রেড ইউনিয়ন হচ্ছে একটা শ্রমিকদের সংগঠনের নাম ট্রেড ইউনিয়ন মার্ক ম্যার ম্যাককর্মিক হার্ভেস্টার কোম্পানি ম্যাককর্মিক হার্ভেস্ট কোম্পানি একটা একটা কোম্পানি মেশিন কোম্পানির নাম এটা শিকাগোতে অবস্থিত আর একটা ওয়ার্ড পেয়েছে এখানে স্ট্রাইক স্ট্রাইক শব্দের অর্থ হচ্ছে ধর্মঘট করা স্ট্রাইক ধর্মঘট করা ডিমান্ডিং মানে দাবি ডিম্যান্ড অর্থ দাবি করা চাহিদা র্যালি র্যালি অর্থ সমাবেশ র্যালি অর্থ সমাবেশ লেবার লিডার লেবার লিডার হচ্ছে শ্রমিক নেতা শ্রমিক নেতা আর্জ ইউ আর জিডি আর্জ আর্জ অর্থ হচ্ছে আহ্বান করা আর্জ মানে আহ্বান করা দাবি জানানো এখানে আরেকটা ওয়ার্ড আছে গিভ ইন গিভ মানে তো দেওয়া আর ইন মানে মধ্যে কিন্তু এখানে এভাবে হবে না এটা একটা ফ্রেজ গিভ ইন অর্থ আত্মসমমন করা গিভ ইন মানে আত্মসমমন করা স্যালেন্ডার বা স্যালেন্ডার বা নট টু গিভ ইন স্যালেন্ডার করা যাবে না আর বস বস অর্থ আমার মানে অফিসের বস বস মানে প্রধান এখানে হচ্ছে মনির বোঝাচ্ছে মনির আরো পেয়েছি স্ট্রাইক ব্রেকারস স্ট্রাইক ব্রেকার অর্থ ধর্মঘট ভঙ্গকারী স্ট্রাইক ব্রেকার অর্থ ধর্মঘট ভঙ্গ করি এরপর আছে এরপরে আর কি ওয়ার্ড আছে এখানে আমরা অ্যাটাক 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 অর্থ আক্রমণ করা ক্লাব অ্যান্ড রেভলভার্স লাঠি এবং রেভলভার রেভলভার পুলিশের যে বন্দুকগুলো থাকে এটা রেভলভার বলা হয় ইনজুরিড মানে আহত হওয়া ওয়ান্ডেড মানে আহত আহত ইনস্ট্যান্টলি ইনস্ট্যান্টলি মানে সাডেনলি অর্থাৎ তাৎক্ষণিক এরপর আছে এক্সপ্লয়েড এক্সপ্লয়েড মানে শোষিত হওয়া বঞ্চিত হওয়া স্পিক আউট কথা বলা স্পিক মানে কথা বলা আর স্পিক আউট মানে কথা বলে ওটা না এর কথা বলে স্পিক আউট করা স্ট্যান্ড আপ স্ট্যান্ড আপ মানে উঠে দাঁড়াও আর এখানে স্ট্যান্ড আপ হচ্ছে রুখে দাঁড়ানো তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই টেক্সটের শব্দ অর্থগুলো আপনারা নিশ্চয়ই লিখে নিয়েছেন বা আবারও এটা পড়বেন সুন্দর করে তো আমরা এই মেডের ঘটনাটা জানলাম আপনারা দেখুন টোয়েন্টি নাইন পেজ পৃষ্ঠে ছিতে আসে দেখেন ছিতে কিছু কুলু দেওয়া আছে এই কুলুর ওপর ভিত্তি করে নিচে একটা টেক্সট আছে এবং এখানে একটা ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্কস আছে দশটা শূন্যস্থান আছে তো আমি এটা আমি পড়ে দিচ্ছি আর আপনারা উত্তরগুলো মিলাই নেবেন তো এটা খুব ইজি একটা টপিক্স চলুন আমরা ফিলিং দ্য ব্লাঙ্কস আলোচনা করি হ্যাঁ উনত্রিশ পেজটা দেখেন সি পার্ট সিতে আছে দেখেন ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্কস উইথ দ্য ওয়ার্কস উইথ দ্য ওয়ার্ডস গিভেন ইন দ্য বক্স এখানে একটা বক্স করা আছে বক্সে দশটা শব্দ আছে এই শব্দগুলো দিয়ে আপনারা কি করবেন নিচের যে টেক্সটটা আছে টেক্সটের সমস্ত পূরণ করবেন আমি আপনাদের একটু সাহায্য করি আমি টেক্সটের শব্দগুলো পড়ি বক্সের ভিতরে দে আছে কনজেস্টেড কনজেস্টেড মানে কি অল্প জায়গা ঘিঞ্জি পরিবেশ লেবার আর্টস শ্রমিকরা আওয়ার্স মানে ঘন্টা তারপর দেওয়া আছে অপরচুনিটিস অপরচুনিটি সুযোগ সুবিধা 
আনহেলদি অস্বাস্থ্যকর অর্ডিনারি সাধারণ স্মল ছোট ওয়ান ফুট মানে পায়ে হেঁটে অ্যাডভান্স মানে এগিয়ে নেওয়া অগ্রগতি করা আর গার্মেন্টস মানে গার্মেন্টস যেটা বলি আমরা পোশাক শিল্প শিক্ষার্থীরা আমরা চেষ্টা করি আর দেখ চেষ্টা করি ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্কগুলো কিভাবে আমরা অ্যান্সার করব আ ম্যান হু ওয়ার্কস ইন এ ড্যাশ ফ্যাক্টরি ইজ নোন অ্যাজ এ গার্মেন্ট অর কার আচ্ছা একজন ব্যক্তি যে ফ্যাক্টরিতে কাজ করে সে গার্মেন্ট অক্টর বলা হয় তাদেরকে গার্মেন্ট শ্রমিক বলা হয় গার্মেন্ট শ্রমিক তাদের এখানে শুনেছেন আমরা কি বলতে পারি আ ম্যান হু ওয়ার্কস ইন এ এ নম্বরের অ্যান্সারটা কি হবে বলেন তো গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি যে গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিতে চাকরি করে সে গার্মেন্ট ওয়ার্কার্স বুঝতে পারছেন তাহলে এ নম্বর অ্যান্সার হবে কি গার্মেন্টস নেক্সট পড়ি এ ড্যাশ গার্মেন্ট ওয়ার্কার্স ইন আওয়ার কান্ট্রি লিডস এ ভেরি ড্যাশ লাই প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে একটু ভুল আছে আর টেক্সটে এখানে দেখেন বি নাম্বারটা না ঠিক আছে সঠিক আছে এ নাম্বার বলছে বি এ ড্যাশ গার্মেন্ট ওয়ার্কার বি সন্ন্যাসন তাহলে কি হবে একজন ড্যাশ গার্মেন্ট শ্রমিক কি এ লেবার ইয়ার্স যে কর্মট যে কর্ম কাজ করে একজন কর্মট এ লেবার ইয়ার্স গার্মেন্ট ওয়ার্কার্স তাহলে বি নম্বর হবে কি গার এখানে লেবার ইয়ার্স আর লেবার ইয়ার্স ওয়ার্কার্স ইন আওয়ার কান্ট্রি লিডস এ ভেরি ড্যাশ লাইফ সে একটা অর্ডিনারি লাইফ একটা সাদা সাদা জীবন যেমন করে অর্ডিনারি মানে সাদা সাধারণ বা সাদা সাদা যেমন করে একজন গার্মেন্ট শ্রমিক একটা সাদা সাদা জীবন যাপন করে শি অর হি স্টার্টস ফর ওয়ার্কিং প্লেস অ্যাট অ্যাবাউট সেভেন এম সে প্রায় সাতটায় তার কাজ যাওয়া শুরু করে শি ইস টু পাস আর লং ওয়ে দীর্ঘ সময় তার কাটাতে হয় এভরিডে টু রিচ দ্য ফ্যাক্টরি ওই দিন তার ফ্যাক্টরিতে পৌঁছে দেয় তার দীর্ঘ সময় লাগে শি হুই গোস টু দ্য ফ্যাক্টরি শি অর হি গোস টু দ্য ফ্যাক্টরি ডি নম্বর হবে কি হবে বলেন তো কিভাবে যায় ফ্যাক্টরিতে কিভাবে যায় অন ফুট অর্থাৎ পায়ে হেঁটে যায় শি গোস টু দ্য ফ্যাক্টরি ওয়ান ফুট সে তার ফ্যাক্টরিতে পায়ে হেঁটে যায় ইন দ্য ফ্যাক্টরি হি অর শি ওয়ার্কস ইন এ ড্যাশ রুম কেমন রুমে কাজ করে কনজেস্টেড রুম ভেরি কনজেস্টেড তাহলে ই নম্বর অ্যান্সার হবে কনজেস্টেড দ্য অ্যাটমসফিয়ার অফ হিজ অর হার ওয়ার্কিং প্লেস ইজ ভেরি ড্যাশ তার অ্যাটমসফিয়ার তার আবহাওয়া তার পরিবেশটা আশেপাশের তার যে কাজ করে ওয়ার্কিং প্লেসের অ্যাটমসফিয়ারটা কেমন আবহাওয়াটা কেমন ইজ ভেরি আনহেলদি অস্বাস্থ্যকর সে শ্রমিক সেখানে কাজ করে সে ফ্যাক্টরির পরিবেশটা আনহেলদি অস্বাস্থ্যকর শি ইটস ভেরি পোর লাঞ্চ সে খুবই সাদা সিদা পোর লাঞ্চ মানে খুব সাদা মাটা একটা লাঞ্চ খায় উইথ আর কলিগস কলিগস শব্দ অর্থ মানে সম সহকর্মীরা কলিগসদের সাথে ইন দ্য ফ্যাক্টরি ফ্যাক্টরি সহকর্মীদের সাথে খুব সাদা সিদা একটা লাঞ্চ করে দুপুরে খাদ্য খায় অলমোস্ট এভরি ডে হি অর শি টেক্স হিজ আর হার লাঞ্চ ফ্রম হোম ফ্রম হোম সে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা কি করে তার খাদ্য লাঞ্চ থেকে খাদ্য সে কোথা থেকে নিয়ে যায় সে কিন্তু কিনে খায় না বাসার থেকে নিয়ে যায় শি ইজ গিভেন আ ব্রেক ফর হাফ আওয়ার্স তাকে আধা ঘন্টার একটা ব্রেক দেওয়া হয় বিরতি দেওয়া হয় এই সময় সে খেয়ে নেয় তাহলে দেখেন সে কত পরিশ্রম করে শি ওয়ার্কস ইন দ্য ফ্যাক্টরি ফর লং ড্যাশ টিল ডিপ অ্যাট নাইট ফর টিল ডিপ অ্যাট নাইট গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করে হ্যাঁ তাহলে জি নম্বর অ্যান্সারটা কি হবে লং আওয়ার্স দীর্ঘ ঘন্টা অনেকক্ষণ সে কাজ করে ফ্যাক্টরিতে শি লাইস ওয়ার্কিং ইন এ ফ্যাক্টরি রাদার দ্যান ইন এ হাউস হোল্ড সে বাড়ির কাজের চেয়েও তার অফিস তার ফ্যাক্টরির কাজটাকে বেশি পছন্দ করে শি ইজ ইউজ টু ডু ওভার ওয়ার্কিং তাকে মাঝে মাঝে ওভার ওয়ার্ক করতে হয় ওভার টাইম কাজ করতে হয় ওভার ওয়ার্কিং করতে হয় হুম তাকে ওভার করতে হয় শি ইজ ইউজ টু ডু অভ্যস্ত হয়ে গেছে সে যদি ওভার ওয়ার্ক করে কিছু টাকা পাবে এক্সট্রা এই জন্য সে ওভার টাইম কাজ করে ইনস্পাইট অফ হার হিজ হার্ড ইনস্পাইট অফ হিজ হার্ড হার্ড ওয়ার্কিং শি অর হি ইজ গিভেন ড্যাশ ওয়েজেস ওয়েজ মানে বেতন তাই কেমন দেয় ইনস্পাইট অফ মানে শর্তেও তাকে 
হচ্ছে অনেক কাজ করার শর্ত হার্ড ওয়ার্কিং মানে কঠোর পরিশ্রম করার শর্ত শি ইজ গিভেন তাকে দেওয়া হয় ড্যাশ ওয়েজেস কি বলা হয় স্মল ওয়েজেস তাকে সামান্য বেতন দেওয়া হয় স্মল ওয়েজেস সামান্য বেতন দেওয়া হয় তাকে সামান্য বেতন দেওয়া হয় ঠিক আছে উইথ উইথ দিস স্মল ইনকাম হি শি হ্যাজ টু ম্যানেজ হার ফ্যামিলি সে তার এই অল্প ইনকাম দিয়ে তার ফ্যামিলিটাকে সে ম্যানেজ করে পরিচালনা করে শি অর হি ইজ আনএেবল টু টেক প্রপার ফুড ট্রিটমেন্ট ওয়ার নিউ ক্লস অ্যান্ড টু এডুকেট হিজ হার্ড চিলড্রেন এই সামান্য বেতন দিয়ে তার খাদ্য কেনা তার চিকিৎসার খরচ করা নতুন কাপড় পালন করা এবং বাচ্চাদেরকে শিকাবর করা খুব আনেবল সে অসমর্থ করতে পারে না ইনস্পায়ার্ড অফ প্লেইং অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট রোল একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা সত্ত্বেও টু ড্যাশ আওয়ার ইকোনমি আমাদের ইকোনমি ইকোনমির প্রসঙ্গে কী করতে অ্যাডভান্স করতে অগ্র অগ্রগতি করতে সে কি করে এই ইনস্পায়ার্ড অফ আর প্লেইং ইম্পর্টেন্ট রোল টু অ্যাডভান্স আই নম্বর অ্যান্সার হবে অ্যাডভান্স আওয়ার ইকোনমিক প্রোগ্রেস she is not given honor and dignity তাকে সম্মান এবং ডিগনিটি দেওয়া হয় না মর্যাদা দেওয়া হয় না সো শি শুড হ্যাভ বিন গিভেন বেটার তাকে দেওয়া হয় বেটার কি সম্মান দেওয়া উচিত তাকে বেটার কি করা উচিত রেসপেক্ট হ্যাঁ এখানে আমাদের কি দেওয়া আছে দেখেন এখানে আমাদের উত্তরটা দেওয়া আছে খোঁজেন হ্যাঁ অপরচুনিটি তাকে একটা অপরচুনিটি দেওয়া সুযোগ দেওয়া উচিত ইন দ্য ফ্যাক্টরি ফ্যাক্টরি তাকে সমাজের অ্যান্ড সোসাইটি টু লিভ বেটার অ্যান্ড কম্ফর্টেবল লাইফ উইথ ডিসাইড আস আমাদের সাথে সো শি শুড হ্যাভ বিন গিভেন বেটার অপরচুনিটি ভালো সুযোগ দেওয়া উচিত ইন দ্য ফ্যাক্টরি অ্যান্ড সোসাইটি শুধু ফ্যাক্টরিতে না সমাজেও টু লিভ বেটার অ্যান্ড কম্ফর্টেবল লাইফ উইথ ডিসাইড আস আমাদের পাশে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই সৈন্য স্থানের অ্যান্সারগুলো আমি বললাম আপনারা এটা মিলিয়ে নেবেন এবং বাসায় প্র্যাকটিস করবেন তো আরেকটা কথা বলি আমি এই সৈন্য স্থান যেটা দিলাম নেক্সট ক্লাসে আপনারা চর্চা করবেন আমি এখান থেকে কিছু আপনাদের একটা টেস্ট বা সিটি নেওয়ার চেষ্টা করব তবে এই প্যাসেজটাই থাকবে কিছু ওয়ার্ড আমি ভিতর থেকে চেঞ্জ করে দিব আপনারা চেষ্টা করবেন তো আশা করি আমার ক্লাসটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর একটা কথা এই পার্ট সম্পর্কে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে বা অন্য কোনো সমস্যা হলে আমার জানার দরকার হলে আমার কাছে ফোন করবেন অথবা আমার ইনবক্সে আমার কমেন্ট বক্সে লিখবেন আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট টু অ্যান্সার ইউর কোয়েশ্চেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আল্লাহ হাফিজ